நம்ம குழந்தைங்களை எப்பாடுபட்டாவது ஒரு பிரபலமான பள்ளிக்கூடத்துல படிக்க வைக்க ஆசைப்படுறோம் சம்பாதிக்கிறதுல பெரும் பகுதி படிப்பு செலவுக்காகவே போகுது நான் கேட்குறேன் எதுக்காக நம்ம குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணும் என்னங்க இப்படி கேட்டுட்டீங்க படிச்சாதானே பட்டம் வாங்க முடியும் எதுக்காக பட்டம் வாங்கணும் பட்டம் வாங்கினாதான் வேலைக்கு போக முடியும் எதுக்காக வேலைக்கு போனோம் வேலைக்கு போனாதான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் எதுக்காக அங்கே பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிச்சாதான் வசதியாக வாழ முடியும் குடும்பம் நடத்த முடியும் அடுத்த தலைமுறை தொடரணும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் செல் சொல்றது புரியுது இந்த நாய் கோழி காக்கா குருவி எல்லாம் பாருங்க அதுங்களும் தான் கூடு கட்டுது குட்டி போடுது குடும்பம் நடத்துது நல்ல சுகமா வாழ்க்கை நடத்துது இந்த மிருகங்கள் போலவே வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு நமக்கு படிப்பு எதுக்குன்னு தான் நான் கேட்கிறேன் இன்னும் பல பேர் சொல்றாங்க வெற்றிகரமா வாழ்றதுக்கு தாங்க இந்த கல்வின்னு நமக்கு எல்லாம் நல்லாவே தெரியும் வெற்றினா என்னன்னு நல்ல பெரிய பேங்க் பேலன்ஸ் பெரிய வீடு மனைவி மக்கள்னு ஆடம்பரமா வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கையை தான் ஜென்ரலா வெற்றிகரமான வாழ்க்கைன்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவுல ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமா ஒருத்தர் பெரிய பங்களா கட்டிட்டு ரொம்ப பெருமையா இருந்தாரு இங்க ஒரு எலி ஒரு வங்கோ வலையோ கட்டிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு பேருக்கும் அடிப்படையில என்னங்க வித்தியாசம் குடியிருக்க ஒரு வீடு அவ்வளவுதான் இதுல சாதிச்சுட்டேன்னு சொல்றதுக்கும் வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்றதுக்கும் என்ன இருக்கு எந்த ஒரு பூனையாவது எந்த ஒரு நாயாவது எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு உண்மைனா என்னன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா என்னன்னு தெரியல வாழ்க்கைனா என்னன்னு புரியலன்னு கேட்டிருக்கா மனிதர்களாக நாம நமக்கு தாங்க அந்த கேள்வி எல்லாம் வரும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நமக்கு தான் அந்த ஆர்வம் எல்லாம் உண்டு கல்வியோட நோக்கம் இந்த உடம்ப பராமரிக்கிறதோ வசதியா வாழ்றதோ ஆஹ் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குவதோ கிடையாது உங்க குழந்தைங்க கிட்ட மதிப்பெண் வாங்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் குடும்பம் நடத்தணும் அதுக்காக படின்னு சொல்லாதீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக படின்னு சொல்லுங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்திக்கு பேர் தாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அறிவை நம்ம விருத்தி பண்றதுக்கு தான் கல்வி தேவை அறிவு இரண்டு வகைப்படும் ஒண்ணு வந்து உலக அறிவு இன்னொன்னு தன்னை பற்றிய அறிவு தன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கிறவங்க உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம போயிடுறாங்க இங்க என்ன நடக்குது உலக நடைமுறை என்ன எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது டெக்னாலஜி என்ன சொல்லுது ஃபேக்ட்ஸ் என்ன சயின்ஸ் என்ன ஒண்ணுமே தெரியறதே இல்லை ஒரு மூட நம்பிக்கைகள்ல வாழ்றாங்க அது உபயோகப்படாது பல பேருக்கு உலக அறிவு உண்டு நல்ல டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க எல்லா விதமான திறமைகளும் இருக்கும் நான் உலக நடைமுறை தெரியும் அரசியல் தெரியும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்ன நடக்குது சினிமால என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டு பாருங்க கரெக்டா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியாது நாம யாருன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு ஏன் கோவம் வருது நான் ஏன் டென்ஷனா இருக்கேன் எனக்கு ஏன் பதட்டமா இருக்கு எனக்கு என்ன தேவை ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்களுக்கு இவங்களுக்காக தாங்க எல்லா பக்கமும் இப்போ சைக்கோ தெரப்பின்னு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ ரெண்டு அறிவுமே ரொம்ப முக்கியம் உலக அறிவும் வேணும் தன்னை பற்றிய அறிவுமே வேணும் உலக அறிவு நார்மலா எல்லாருக்கும் இப்போ கிடைக்க கிடைச்சிட்டு இருக்குது எப்படியோ இங்க வாழ்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் முக்கியமா தன்னை பற்றி அறிவு இல்லாதது தாங்க இப்ப நம்ம படுற கஷ்டங்களுக்கு எல்லாம் காரணம் இந்த கட்டாஸ்ட்ரஃபின்னு சொல்றோம் இல்லையா உலகம் அழிவு பாதையில போயிட்டு இருக்குன்னு இப்ப புஷ் ஃபயர் கூட ஏற்பட்டது இல்லையா இதுக்கு கூட மனிதனுடைய அறியாமை தான் காரணம் நமக்கு தன்னை பற்றி அறிவு இல்லாதது தான் காரணம்னு பல பே பல அறிவாளிகள்லாம் சொல்றாங்க எப்பெல்லாம் நமக்கு துன்பமோ ஒரு துக்கமோ என்னமோ எனக்கு குறையுது எதையாவது ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு ஒரு பதட்டமோ ஏற்படுதோ அப்பெல்லாம் நம்ம எதையாவது அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் நினைச்சு பாருங்க ஒரு மூட் அவுட்டா இருக்கும்போது ஷாப்பிங் போலாம் இல்ல ஹோட்டலுக்கு போலாம் சினிமாக்கு போலான்னு தோணுது நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும்போது அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையே வர்றது இல்ல இப்படி எந்த அளவுக்கு அதிகமாக அனுபவிக்கணும்னு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு நாம் இயற்கையை அழிக்கிறோம் ஒரு கார் வாங்கணும்னா எவ்வளவு இயற்கை அழியணும் தெரியுமா ஒரு வீடு கட்டணும்னா எவ்வளவு மணல் செங்கல் அதுக்கு எவ்வளவு 
சுற்றுப்புறத்தை நம்ம அழிச்சுட்ருக்கோம் ஒரு காய்கறி வாங்கினாலுமே கூட நம்ம அழிவு அழிவை நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம் இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் சிக்கன் மட்டன்னு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியுது அவ்வளவு நமக்கு ஆசை அனுபவிக்கணும்னு எத்தனை மிருகங்களை இதுக்காக நம்ம கொள்கிறோம் இதெல்லாம் தாங்க கட்டாஸ்ட்ரஃபி வர்றதுக்கு உலக அழிவு வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது தன்னை பற்றி அறிவு இருந்ததுன்னா நாம் நிம்மதியாக இருப்போம் அமைதியாக இருப்போம் ஆசைகள் இருக்காது அளவான ஆசைகளாக இருக்கும் தேவையான ஆசைகளாக மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் தன்னை பற்றி அறிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரமண மகர்ஷி சொல்கிறாரு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ நீ வேறு எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேதங்கள்லாம் சொல்லுது அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லுது நானே உண்மைன்னு சொல்லுது இப்படிப்பட்ட தன்மை பற்றிய அறிவை இந்த பள்ளிக்கூடங்களில் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா எத்தனையோ சப்ஜெக்ட் பார்த்துருப்பீங்க இங்கிலீஷ் தமிழ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நானோ டெக்னாலஜின்னு என்னென்னமோலாம் இருக்குது ஆனால் நான் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்டை எந்த பள்ளிக்கூடத்துலையாவது கல்லூரியிலையாவது பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம டோட்டலாக அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் நாம் படுற கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் அதுதான் காரணம் இந்தியர்களை விஸ்வ குருன்னு ஒரு காலத்தில் கொண்டாடினாங்க அவ்வளோ பெரிய அந்தஸ்தில் நம்ம இருந்தோம் அறிவு வேணும்னா இந்தியாவுக்கு தான் வரணும்னு இப்போ நாம் நம்ம குழந்தைங்களை பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் அனுப்பி பெரிய மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிகளில் வேலைக்காரர்களாக ஆகுவதற்கு தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நிலைமை மாறணும்னா தன்னை பற்றிய அறிவு வேணும் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக இன்னொரு பதிவில் நான் பேசுகிறேன் இப்போதைக்கு இது போதும்